ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயித் சண்டே ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேஜ் ஃபோர்டீன் எஃப்ஏக்யூ பேஜ் இருக்கு பாருங்க அதுவும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் வாட் இஸ் த ஃபுளோர் அரவுண்ட் தி லேண்ட் லா கேஸ் லேண்ட் லா கேஸை பற்றி எடிட்டோரியல்ஸ் டெய்லி வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் ரைட்டாக அதோட பேக்ரவுண்ட் பற்றி தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க அருண் மிஸ்ரா இவரை வச்சு தான் இந்த இஷ்யூ இப்போ போயிட்டுருக்கு ரெக்யூஸ் இம்செல் ரெக்யூஸ்னால் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கேஸை விட்டு அவங்க தன்னிச்சையாக வந்து விலகிடணும் அப்படிங்கிறத ரெக்யூஸ் இம்செல் ரிலேட்டட் வித் த கேஸ் என்ன கேஸ் லேண்ட் அக்விசிஷன் லா ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு கொஷின் வரும் இந்த லேண்ட் அக்விசிஷன் லானா என்ன இதுக்கும் அருண் மிஸ்ரா அந்த ஜட்ஜுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஏன் வந்து அவர் வந்து விலகணும் அந்த கேஸ்லேருந்து விசாரிக்கிறத விட்டு விலகணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றது ஸோ ஸ்டோரி ஸோ ஃபார் என்ன சொல்கிறாங்க தட் இஸ் லேண்ட் அக்விசிஷன் லா ஒரு புது சட்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கொண்டு வராங்க சரியா ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் சட்டம் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் கொலோனியல் டைமில் இருந்த லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அந்த டைமில் இருந்த ஆக்ட் படி கொலோனியல் ரூலில் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை செஞ்சுக்குவாங்க அந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ் கிட்டேருந்து அந்த லேண்டை வந்து வாங்கிக்குவாங்க பட் வித்வுட் ப்ராப்பர் காம்பன்சேஷன் ஸோ அதனால் அதில் இருக்கக்கூடிய லூப் ஹோல்ஸை சரி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆக்ட் வருது இதில் வந்து ஒரு மூணு ப்ரொவிஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹையர் காம்பன்சேஷன் டு தி லேண்ட் ஓனர்ஸ் சரியா அவங்களுக்கு ஏற்ற வந்து காம்பன்சேஷன் தர்றது செகண்ட் வந்து அதாவது அதிலே வந்து போத் ஃபார் பப்ளிக் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரைவேட் செக்டார் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு தரோம் ஓகே ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து லேண்ட் ஓனர்ஸ்க்கு ஹையர் காம்பன்சேஷன் செகண்ட் வந்து கன்சர்ன் ஆஃப் அ மெஜாரிட்டி ஆஃப் லேண்ட் ஓனர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபுல் அந்த ஹண்ட்ரட் ஃபார்மர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸுமே அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து அக்விசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல மெஜாரிட்டி வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லேண்ட் ஓனர்ஸ் கிட்டே பெர்மிஷன் கேட்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஓகே சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரிமைனிங் இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இன்னும் ஓகே சொன்ன மாதிரி அக்செப்ட் ஆகிடும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லேண்ட் ஓனர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அக்விசேஷன் வந்து எடுத்துக்குவாங்க சரியா ஸோ அண்ட் கண்டென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் தேர்ட் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரீசெட்டில்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பரான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சட்டங்களில் ப்ராப்பர் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கிடையாது இப்போ நம்ம நிறைய படிப்போம்ல நர்மதா டேம் கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்காக மாசுவான லேண்ட் அக்விசேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா காம்பன்சேஷன் தரது கிடையாது ப்ராப்பராக சரியா ஸோ இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் மாடல்ஸ்க்கு நிறைய கவர்மெண்ட் வந்து போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஜஸ்ட்டு வந்து சர்ச் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இதுக்கு ரிலேட்டட் கிடையாது பட் பார்த்துக்கோங்க லேண்ட் பூலிங் மெத்தட் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ ஆந்திர பிரதேஷில் கொண்டு வராங்க சரியா ஸோ இது என்ன மெத்தடுன்னு ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து மூணு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த நியூ ஆக்டில் ஸோ இதில் வந்து ஒரு குழப்பம் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் தானே வருது ரைட்டாக ஸோ காம்பன்சேஷன் சில பேர் லேண்ட் ஓனர்ஸ் வந்து அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்களா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க சரி சப்போஸ் வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன அதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபார்மர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த லேண்ட் அக்விசேஷனுக்கு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற கவர்மெண்ட்டோ இல்லை ப்ரைவேட் செக்டரோ கொடுக்குற காம்பன்சேஷன் எங்களுக்கு வேணான்னு சொல்லி நிராகரிக்கிறாங்க ரைட்டா அப்போ காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா இதனால் ப்ராஜெக்ட்டும் டிலே ஆகும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரியில் வந்து அதை செலுத்திடுவாங்க கருவூலம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை செலுத்திட்டு அவங்க வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த இடத்துல கேஸ் நடந்துகிட்ருக்கோம் இப்போ இந்த நாங்கள் வந்து காம்பன்சேஷன் அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்றத கேஸ் நடந்துகிட்ருக்கோம் சரியா இதனாலேயே நிறைய வந்து பெண்டிங் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அது ஒரு தனி இஷ்யூ பட் இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ புது சட்டத்தின்படி அவங்களுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் தரணுமா இல்லைனா அந்த லேண்ட் அக்விசேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணி பழைய மெத்தட் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஆக்ட் மூலமாகவே அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் தரணுமா இந்த கொஷின் தான் வந்து இப்போ ரைஸ் ஆனிச்சு அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஒன்று வருது ரைட்டா ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஜட்ஜ்மெண்ட் படி த்ரீ பெஞ்ச் பெஞ்சில் சாரி த்ரீ
எயிட்டீனில் வந்து சேம் கோ கொஷின் வந்து வருது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பிரசிடென்ட்னு சொல்லுவோம் அகெய்ன் இன்னொரு ஜட்மெண்ட்டில் அருண் மிஸ்ரா இங்கே தான் வராரு இவர் இயர்லியரான அந்த பெஞ்சோட வியூ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல சரியா இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அக்விசிஷன் வந்து லேப்ஸ் ஆகாது அது வந்து நடந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும் பிகாஸ் அவங்க ட்ரெஷரி கவர்மெண்ட்டோட ட்ரெஷரியில் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டாங்கள மணியை ஸோ அக்விசிஷன் நடந்துருச்சு அப்போ பழைய காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட்டு தான் போகும் அந்த ஓனர்ஸ்க்கு புது காம்பன்சேஷன் போகாது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வருதுன்னா ஒரு பிரச்சனை ஆல்ரெடி ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்கும்போது அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புது ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அதை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணுறாங்க அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து விஷயம் என்னென்னா ஓவர் ரூல்டு தி இயர்லியர் ஜட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஒரு கேஸ் அனதர் கே ஸ்கேம் அப் பிஃபோர் அ பெஞ்ச் ஸோ இது எந்த பெஞ்ச்னா ஜஸ்டிஸ் லோக்கூர் அண்ட் ஜோசப் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா சேம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேம் நம்பர் தானே இவங்களும் த்ரீ மெம்பர் பெஞ்ச் அடுத்தது த்ரீ மெம்பர் சேம் மெம்பர் பெஞ்சாக இருக்கும்போது இயர்லியர் வேர்டிக்டை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் பவுண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் இது கூட இருந்தாங்க ஃபோர் ஃபைவ்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த வேர்டிக்டை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இது வந்து பிரசிடெண்ட் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஏன் வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்றது சொல்லப்படுது இப்போ அகெயின் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா புது வந்து ஒரு ஜட்ஜ் பெஞ்ச் வந்து இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இது என்னென்னா அகெயின் அதே தான் அந்த லேண்ட் அக்விசேஷன் சட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த லீகல் ப்ரொவிஷனை எப்படி வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுறது காம்பன்சேஷன் வந்து முன்னாடி இருந்த ஆக்ட் படி கொடுக்குறதா இப்போ உள்ளது கொடுக்குறதா அப்படிங்கிற அதே கொஷின் தான் இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன த்ரீ பெஞ்ச் ஜட் த்ரீ பெஞ்ச் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை ஸோ ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க இதில் வந்து அகெயின் வந்து மெம்பராக யார் உள்ளார வரா அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் மிஸ்ரா வராரு ஸோ இவர் ஆல்ரெடி ஒரு கிளியரான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டாரு ரைட்டா ஸோ அக்விசிஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லணும் காம்பன்சேஷன் பழைய ஆக்ட் படி தானே கொடுக்கணும்னு சொல்லிடணும் அப்படின்றது தான் அவருடைய ஸ்டாண்டு ஸோ அப்படி ஒரு பயாஸ்டு நேச்சர் அவருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹி ஹேட் டேக்கன் அ ஃபேம் வியூ ஸோ அதை அவரை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் வெளியில் நீங்களே போயிடுங்க அதார் அக்யூசல் இன் அவரே தன்னையே வந்து விலகிக்க சொல்கிறாங்க பட் இவர் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து புது ஃப்ரெஷ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரும்போது அதை நான் வந்து என்னென்னு வந்து வியூ பண்ணி பார்ப்பேன் இது வந்து ஒரு லாபி வந்து அகெயின்ஸ்ட் ஜுடிஷியரி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கார் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கேஸோட பேக்ரவுண்ட் வாட் இஸ் தி கான்ட்ரவர்சி மீன் ஃபார் லேண்ட் ஓனர்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்பனன்ஸ் லேண்ட் ஓனர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகும்னா சப்போஸ் நியூ ஆக்ட் படினா அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அவங்களுக்கு அதிகமாக காம்பன்சேஷன் கிடைக்கும் ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறவங்க டெவலப்பர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவ் அவங்க நிறைய காசு வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்சிபி ட்ரேட் நெகோஷியேஷன்ஸ் பற்றி இது வந்து கொஷின் அப்படியே எழுதிக்கோங்க வாட் இஸ் ஆர்சிபி வாட் ஆர் தி இம்பேக்ட் ஆஃப் ஆர்சிபி ஆன் இந்தியா இஃப் இட் ஜாயின்ஸ் ஆர்சிபி ஸோ இந்த ஆங்கிளை வந்து நமக்கு கேட்பாங்கல்ல கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் வந்து கேட்பாங்க ஆர்சிபியோடைய மெம்பர்ஷிப் எத்தனை பேருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரேட் டீல் இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகலை ஃப்ரீ ட்ரேட் ஒரு ஜோன் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஏஷியா நேஷன்ஸ் டென் மெம்பர்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் சைனா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஜப்பான் சவுத் கொரியா அண்ட் இந்தியா இதில் வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னா ஏஷியன் ப்ளஸ் இந்த சிக்ஸ் நேஷன் சேர்ந்துச்சுன்னா வேர்ல்டில் வந்து ஒன் குவார்ட்டர் ஆஃப் தி குளோபல் ட்ரேடே வந்து உள்ளார வந்துடும் அண்ட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் ஜிடிபியும் இங்கே இருக்குது அப்புறம் அதிகமான மார்க்கெட் இருக்குது பிகாஸ் ஹாஃப் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் இங்கே தான் இருக்காங்க ஸோ அது பிக்கஸ்ட் ஒரு ட்ரேட் பிளாக்காக வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அது டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து பேசிகிட்டே இருக்காங்க இன்னும் போயிட்டுருக்கு பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பெனிஃபிட் என்னென்னா ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணும் யார் எப்படி எப்படி ட்ரேட் பண்ணுவா அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் கட் வியூ கிடைக்கும் சரியா செகண்ட் வந்து உட் ஓப்பன் அப் மார்க்கெட்ஸ் ஆஃப் ஈச் அதர் பார்ட்னர் மெயினாக இந்தியாவுக்குள்ளே அதர் நேஷன்ஸோட ப்ராடக்ட் நிறையா வரும் இந்தியாவுக்கும் அதர் நேஷன்ஸில் என்ன ஆகும் நம்மளும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இஷ்யூஸ் தான் நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட் இஷ்யூ என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்ச அதே கதை தான் சைனா கிட்ட நம்ம ட்ரே ஃப்ரீ ட்ரேடு போட்டோம்னா என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி அவங்க நிறைய வந்து மெட்டீரியல்ஸாக
அப்படி தேவையில்லைன்னு என்ன ஆகும் நம்மக்கிட்ட எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் வரப்போகிறது கிடையாது வெறும் மெட்டீரியலாக தான் நம்ம கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிப்போம் தேர்ட் வந்து இ காமர்ஸ் சாப்டர் இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் பிகாஸ் ஆஃப் டேட்டா லோக்கலைசேஷன் இஷ்யூ இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து இந்தியாலேயும் ஒரு காப்பி வேணும் ஆஃப் ஆல் தி டேட்டா ரிலேட்டட் டு இ காமர்ஸ்ன்னு கேட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இது மூணும் தான் வந்து இருக்கக்கூடிய இருட்டன் ஃபேக்டர் பட் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சைனா கிட்டே வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வர நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா தேர்ஃப் இல்லாமல் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டியூட்டி இல்லாமல் பட் இது திஸ் இஸ் ஸ்லோ கம்பேர் டு அதர் நேஷன்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா நியூஸ்லாம் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஏஷியா ஜப்பான் இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து டியூட்டியை குறைச்சிருவோம் சரியா ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நம்ம ஆர்சிபிலேருந்து விலகிடணுமா இல்லை வந்து சேரணுமா ஃபுல்லாகவே விலகுனாலும் நமக்கு கஷ்டம்தான் சரியா பிகாஸ் நம்மளை மட்டும் வந்து எக்ஸப்ஷன் மாதிரி இந்த ஏரியாவிலேருந்து விலகிடுவோம் எல்லாருமே வந்து அங்கிட்டு ஃப்ரீ ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போய் ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம கிட்ட வந்து அவங்க கிட்ட பார்கெயின் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு டூலும் இருக்காது பெஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இப்போவே என்ன பண்ணலான்னா என்னென்ன தேவையோ பார்கெயின் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட வந்து கிளியர் கட்டாக சொல்லிவிட்டு சேர்ந்தரணும் அப்படின்றதான் இந்த கன்க்ளூஷன் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பேஜ் இதில் வந்து நமக்கு தேவையானதை மட்டும் பார்ப்போம் ஐஐடி ஜோத்பூர் ஃபேப்ரிகேட்ஸ் ஹை சென்சிட்டிவ் டிவைஸ் டு டிடக்ட் லெட் ஸோ இங்கே என்னென்னா சென்சார் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் சென்சார் அப்படிங்கிறது நியூஸில் இப்போ வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்குது இது எதனால் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா லெட்டு வந்து இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து இந்த மெட்டல் என்ன ஹெவி மெட்டல் இந்த ஹெவி மெட்டல் வந்து நம்மளுடைய கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய இந்த வாட்டரோ இல்லை வந்து வேறு மெட்டீரியல்ஸ்லேயோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாய்சனாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மேகியில் இருந்துச்சு மோனோசோடியம் குளுக்கோமைட் அண்ட் லெட்டு வந்து பெர்மிசிபிள் லெவல்ஸை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி டிடெக்ட் பண்ணாங்கள்ல அதே போல் தான் அது மாதிரி டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த பொருளில் வந்து இருக்குன்னு டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சென்சார் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் லிமிட் ஆன் லெட் வந்து ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியன் இவங்க டிவைஸ் பண்ணியிருக்க ஐஐடி ஜோத்பூர் டிவைஸ் பண்ணியிருக்க இந்த சென்சார் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து சென்சிட்டிவாக தட் இஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியன் அளவுக்கு சென்சிட்டிவாக டிடெக்ட் பண்ணும் சென்சார் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு என்ன இருக்கும் ஒரு சிப் வித் ஒரு மெமரி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வந்து வெரி ஸ்மால் ஸ்கேலில் இருக்கும் ஸோ தட் ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் லெட்டை மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிடெக்ட் பண்ணும் இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு பார்க்கும் எஸ் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்கிறேன் ஒரு சிக்னல் வந்து அதுக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த சிக்னலை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ பார்த்து எஸ்ஆர் நோ நம்ம டிஜிட்டலில் பார்ப்போம்ல ஒன் ஆர் ஜீரோ அந்த மாதிரி எஸ்ஆர் நோ வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இதோடய யூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டாமினன்ஸை ரிடெக்ட் பண்ணுறது வாட்டரில் லெவலில் லெட் எவ்வளோ எக்ஸீடாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சேம் இஸ் ரிலேட்டட் வித் சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இருக்கிறது ஐஐடி பாம்பே ஒரு சென்சார் டிடெக்ட் சிங்க் இன் ஸ்வெட் அண்ட் சாயில் ஸோ ஏன் வந்து ஜிங்கை வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சாயிலில் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ சாயில் டெஸ்டிங் படிப்போம் இல்லை சாயில் ஹெல்த்து கார்டு வந்து இதோட ரிலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அங் அங்கே வந்து வேரியஸ் சென்சார்ஸ் தேவைப்படும் ஓகே அப்போ ஃபெர்டிலைசர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஜிங்க் வந்து எந்த அளவு இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ தான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபெர்டிலைசர் வந்து ப்ர அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியும் ஃபார்மஸ் எது யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து ஸ்வெட் ஸ்வெட்டு மூலமாகவும் ஜிங்க் வந்து தெரியுது அப்போ நம்ம வந்து மஸ்குலார் ஃபேட்டிக் ரொம்ப வந்து மஸ் மசில் வந்து ஃபேட்டிக் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போயும் வந்து ஜிங்க் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இது மெடிக்கல் ஃபீல்டையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஐஐடி பாம்பே செஞ்சுருக்காங்க கான்செப்ட் மட்டும் தெரியணும் சென்சார் சென்சாரோட கான்செப்ட் தெரியணும் டிகோடிங் ஹவு பிளான்ட் ரூட்ஸ் ரீஜனரி ரீஜெனரேஷன் மெத்தட் அப்படின்னா பிளான்ட்டோடைய ரூட்ஸ் என்ன ஆகும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து டெத் ஆன மாதிரி இருக்கும் பட் அகெயின் வந்து அது வந்து உயிர்த்து வந்து வரும்ல திருப்பி ஸோ அதுக்கான ரீசன் இப்போ இதை வந்து நமக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்
புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய அக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ தட் கேரட் ட்ராடிஷ் பீட்ரூட் இங்கே எல்லாமே ரூட் பேஸ்டான ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் தானே ஸோ இதோட குரோத்துக்கு நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரீ அந்தளவுக்கு தேவையில்லை ரேடியேஷன் ரெசிஸ்டன்ட் தேவையில்லை அதே போல் இங்கே பாருங்கள் அஜந்தா கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன ஸோ ரொம்ப வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கும் அதில் ரைட்டாக ஸோ ஆர்கானிக்கான வந்து பிளான்ட் வெஜிடபிள் கலர்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பிரைட்டான ஒரு பெயிண்டிங்ஸாக இருக்கும் ஸோ யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இது வந்து இன்செக்ட்னாலேயும் கிளைமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்னாலேயும் இதோடைய தன்மையை வந்து இழக்குது கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அதோட வந்து பொலிவு வந்து இழக்குது ஸோ லாஸ்ட் ஃபியூ டிகேட்ஸ் அது வந்து அதிகமாக இருக்குது இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏஎஸ்சி வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க இன்செக்டி சைட்ஸ் ஹெர்பி சைட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஸோ யூகே பார்லிமெண்ட் ஓட்ஸ் டு ஃபோர்ஸ் பிரெஹிசிட் டிலே அகெயின் வந்து திருப்பி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யூகே பார்லிமெண்ட் கிட்ட தான் அந்த பால் இருந்துச்சு என்ன டிசைட் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா இயூ என்ன யூரோப்பியன் யூனியன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த பிரெகிசிட் டீலுக்கு ஸோ அவங்க பார்லிமெண்ட்டை சொல்கிறதுல தான் இருந்துச்சு பட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஸோ டிலே வந்து கேட்கணும் இப்போ வந்து பிரிட்டன் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் கிட்ட டிலேக்காக கேட்கணும் ஓட்டட் ஆன் சாட்டர்டே டு போஸ்பான் அ ஓட் ஆன் ஹிஸ் பிரெஹிசி டீல் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் போரிஸ் ஜான்சனோட முடிவுக்கு வந்து டிலே கேட்கணும் இப்போ இவர் போய் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன்ட பேச மாட்டேன் டிலேலாம் கேட்க மாட்டேன் நான் என்ன சொல்கிறனோ அந்த ஸ்டாண்டில் இருக்கேன் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு இது எப்படி இவங்களுடைய இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே பிகாஸ் அவங்க பார்லிமெண்ட் சொன்னதுக்கு பிறகு அகெயின் வந்து இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்றது ஒரு கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்காங்க ஸோ டம்மி ட்ரபிள் பெட்ஸ் ரிமூவ் ஃபிஃப்டி டூ கேஜி ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரம் கவ் ஸோ கவ்வோடைய அந்த ஒரு வயிறுலேருந்து ஃபிஃப்டி டூ கிலோகிராம் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இது எதாவது நமக்கு வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸாக காமிக்கிதுன்னா டின்டிஸ்கிரிமினேட் யூஸ் ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் முதல்ல நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக் தேவைக்கு அதிகமாக ரெண்டாவது அது ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணுறது கிடையாது ரீசைக்ளிங் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இது பெரிய அளவில் வந்து ஒரு மெனாசை க்ரியேட் பண்ணுது வேஸ்ட் வந்து பொது வெளியில் இருக்கிறதுனால கவுஸ் வந்து அதை சாப்பிடுது அதனால் அதோ அதோடய ஈல்டு கம்மியாகுது அதோட ஹெல்த்து கம்மியாகுது இன்டர்னல் நம்மளுக்கும் அந்த வந்து என்வாய்மெண்ட்லேயும் அது வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சவுத் பேஜில் பாருங்கள் நைன் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர்ஸ் ஸோ சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் ஸ்டாட்யூட்ரி பாடிஸில் படிப்போம்ல ஆல்சோ ஆர்டிஐ கவர்னன்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரன்சி டாப்பிக்கில் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க தெலுங்கானா சாரி கர்நாடகா கர்நாடகாவில் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் இருப்பார் இல்லையா ஸோ அவருக்கு என் சி ஸ்ரீவாசா இவருக்கு அகெயின்ஸா நயன் கமிஷனர்ஸ் கீழே இருப்பாங்கள்ல அடுத்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய நைன் கமிஷனர்ஸும் பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க டு கவர்னர் இவர் ரிமூவ் பண்ணுங்க இவர் வந்து அவருடைய பவரை வந்து அப்யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்கண்டக்ட் ஆஃப் மிஸ்கண்டக்ட் அண்ட் அப்யூஸ் ஆஃப் பவர் இல்லைனா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்காக இந்த கேஸை ரெஃபர் பண்ணுங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா நோ ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் எந்த அளவுக்கு ஆப்ரேட் ஆகுது அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு நம்ம இது எக்ஸாம்பிளாக எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ரீச்சஸ் அவுட் டு டொமேட்டோ ஃபார்மர்ஸ் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டொமேட்டோ ஃபார்மர்ஸ் ஸோ இது வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் ரிஃபார்ம்ஸ் பற்றி பேசுது சரியா மெயின்ஸில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் ரிஃபார்ம்ஸ் ஏன் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டட் தான் ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டில் டீரெகுலேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ டீரெகுலேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் கமிட்டிஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த ஏரியாவில் மா ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃபாக்டோவாக அவங்க அவங்கக்கிட்ட தான் வந்து செல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இங்கே தான் செல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அவங்க வெளியில் கூட வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ காசுக்கு அவங்க கொடுக்கணுமோ கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் விற்றுக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து டீரெகுலேஷன் ஸோ இந்
தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் நேஷ்னல் மார்க்கெட்லாம் கொண்டு வராங்க அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்லாம் கொண்டு வராங்க அப்போ வந்து ஏபிஎம்சி இனியர் தேடி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏபிஎம்சி மாடல் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி சரியா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாரு டீரெகுலேட் பண்ணிட்டார் நீங்கள் வெளியில் விற்கணுனாலும் விற்றுக்கலாம் இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் கமிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏஜென்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ண வேணாம்னா கமிஷன் ஏஜென்ஸ்க்கு கமிஷன் கொடுக்க வேணாம் வித் அவுட் பேயிங் ஃபீ டு த மார்க்கெட் யார்ட் அண்ட் கமிஷன் டு தி ஏஜென்ஸ் பட் இவங்க என்னென்ன ஏஜென்ஸ் என்ன பண்ணாலும் ஹராஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார்மர்ஸை நீங்கள் வந்து எங்கள் கிட்டே இப்போ வந்து காசு கொடுக்க மாட்டீங்களா அப்போ வந்து வெளியில் போய் விற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதனால் வந்து அவங்க பர்ச்சேஸ் ப்ராப்பராக நடக்காதனால எப்பயுமே டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் கரெக்டாக நடக்கணும் இன்னொரு இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி நம்ம வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து அது விற்கணும் அப்படி இல்லைனா என்ன ஆகும்னா இந்த பேலன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிடும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணாதனால அவங்களுடைய விலை வந்து ரொம்ப வந்து ட்ராப் ஆகிடுச்சு இதனால் இவங்க ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் ஒரு ரூபா அளவுக்கு கம்மியாகிடுச்சு அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஏன்னா ஏஜென்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டேங்க இதை சரி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாருனா அகெயின் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறாரு கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்ன பிறகு தான் வந்து ஃபிஃப்டி டன்ஸ் ஆஃப் டொமேட்டோ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணப்படுது ஸோ ஹராஸ் பண்ணதுனால அந்த இது ஏஜென்ஸ்க்கு மேலே வந்து எஃப்ஐஆர்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணப்படுது ஸோ இங்கே என்ன அல்டிமேட்டாக நமக்கு தெரிய வருதுனா ஃபார்மர்ஸ் தான் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ரொடியூஸ்க்கு ஏற்ற வேலை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம வந்து ஏபிஎம்சி ரிஃபார்ம்ஸ் பற்றி படிச்சுக்கணும் அதுதான் விஷயம் நெக்ஸ்ட் நேஷன் பேஜில் சென்டர் கிளாரிஃபைஸ் ஆன் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்னால் என்னன்ற டெஃபினிஷன் நம்ம நாட்டில் கிளியராக இல்லை ஓகேவா ஸோ இதனால் வந்து என்ன பிரச்சனை வருது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆரே ஃபாரஸ்ட் இருந்துச்சு அது வந்து டெல்லியில் வந்து இப்போ அந்த நிறைய ட்ரீஸ் வந்து அழிச்சாங்க அது வந்து ஃபாரஸ்ட்டுங்கிற கணக்கில் வந்து வரமாட்டேங்குது ஸோ அதனால் வந்து அந்த ரூல் படி அந்த சட்டத்தின் படி அதை ப்ரொடக்ட் பண்ண முடியல ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா மினிஸ்ட்ரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா நீங்கள் ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அர்பனில் ஒரு சில இடத்துல ட்ரீஸ் இருந்தாலும் அதையும் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நார்மலாக என்ன விஷயம் கோதாவரம் ஜட்மெண்ட் இந்த ஜட்மெண்ட் தான் ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் இதெல்லாம் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறதுல ஸோ சென்டர் வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஃபாரஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்றத கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஃபார் தி லார்ஜர் குட் ஆஃப் தி என்வரான்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஃபார் தி கண்ட்ரி அது தான் ஸோ இவங்க நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த ஜட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இன்க்ளூடிங் த லேண்ட்ஸ் தட் வேர் ஆல்ரெடி நோட்டிஃபைட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணதை விட சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம இப்பயும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் அதுதான் ஸோ ஸ்டேட்டே வந்து எவால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே முன்வர கிடையாது எவால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபாரஸ்ட் டிஃபைன் அண்டர் த கிரைட்டீரியா டீம்டு ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிரைட்டீரியா வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ஓகே ஸோ டீம்டு ஃபாரஸ்ட் ஸோ டீம்டு ஃபாரஸ்ட்னா என்னென்னா ஸ்டேட்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை விட அவங்கள ஒரு டெஃபினேஷன் போட்டு ஒரு சில ஏரியாஸையும் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே கொண்டு வராங்களா அதுதான் வந்து டீம்டு ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி பட் என்ன இஷ்யூ ஏன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் எவால்வ் ஆகிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பிகாஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் நம்மக்கிட்ட சிக்ஸ்டீன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது இப்போ ராஜஸ்தான் அந்த ஏரியாவிலலாம் வந்து தான் புஷ்ஷி ஃபாரஸ்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அதை வந்து ஃபாரஸ்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க வேறஸ் நம்ம ஏரியாவில் வந்து வேறு மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் மலையில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பிளைன்ஸில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நீட் ஃபார் வேரீடு டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பேஜ் ஸோ சோஃபியன் ஆப்பிள்ஸ் மெயின்லி ரீச் ஷெல்ஃப்ஸ் இது வந்து ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து அந்த ஆப்பிள்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கள அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு போய் மார்க்கெட்டுக்கு
ஆர்பிஐ டெப்யூட்டி கவர்னர் போஸ்ட் வந்து வேகண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி தான் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நியூஸில் இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறேன் அதோடைய மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைவ் ஜிக்கு ஹுவாய் நாங்கள் உள்ளர வரோம் இந்தியாவுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல் ஐஎம்எஃப்டைய மெம்பர்ஷிப் பற்றி பேசியிருக்காங்க சரியா கோட்டா சேஞ்சஸ் இன்டி இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்டு தானே ஐஎம்எஃப் ஸோ பிரிட்டன் வுட்ஸ் ஆர்கனைசேஷனாக என்னென்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணு ஓகே பிரிட்டன் வுட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்னென்ன இதில் வந்து அதிகமாக டாமினேட் பண்ணுறது யூஎஸ் தான் டாமினேட் பண்ணுறாங்க சரியா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோட்டா எவ்வளோ நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்களோ மணியாக எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்களோ ஃபண்டுக்கு அந்த அளவுக்கு கோட்டா வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியா வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சைனாவுக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் யூஎஸ் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் கோட்டாங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பவர் அதிகம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ முடிவு எடுக்கும்போது அந்த ஓட் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு அதுக்குரிய பவர் அப்போ ஃபைனலான வேர்டிக்ட் இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்த பற்றி அவங்க ஒரு சொல்யூஷனுக்கு எடுக்கிறாங்க அப்போ ஓட் பண்ணும்போது யூஎஸ் கிட்ட வந்து அது ஒரு இன்டெரக்டான ஒரு வீட்டோ பவர் மாதிரி பட் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய குளோபல் சினாரியோ என்ன ரைஸ் ஆஃப் சைனா அப்புறம் இந்தியா வேர்ல்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் எக்கனாமி இவங்களாம் இருக்கும்போது ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து தேவை ஸோ கவர்னன்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் தேவை கோட்டா ரிஃபார்ம்ஸ் தேவை அப்படின்றதான் அப்போ கோட்டா ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு யார் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோன்னா யூ யூஎஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ அதுதான் இப்போ நியூஸில் இருக்குது ஐஎம்எஃப் மெம்பர்ஸ் டிலே தி கோட்டா சேஞ்சஸ் மெயின்டைன் ஃபண்டிங் சேம் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறாங்க யூஎஸ் பொறுத்த வரை அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பவர் அவங்க எங்கே எதனால் விட்டு கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க கண்டிப்பாக விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க பட் ஆஸ்பைரிங் நேஷன்ஸ் லைக் இந்தியா சைனாலாம் மாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ மேபி சைனாவுக்கு வந்து அது வந்து வாய்ப்பாக போயிடும் ஸோ அது வந்து யூஎஸ் வந்து யோசிக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் பிஎஃப்எஸ்ஐ செக்டார் செட் டு ஆஃபர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் ஜாப் ஸ்டடி ஸோ பேங்கிங் செக்டார் இருக்குல்ல இப்போதைக்கு மர்ச் பண்ண போகிறாங்க டென் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் டு கிரியேட் லார்ஜ் பேங்க்ஸ் ஃபோர் லார்ஜ் பேங்க்ஸ் இது வந்து இமீடியட்டாக வந்து என்ன ஆகும்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து குறைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ரெடியூஸ் தி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ ஓவராலாக லாங் டேர்மில் பார்க்கும்போது புது ஜாப்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி வந்து சொல்லுது ஓகே ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள்